अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वॉट डू यू मीन बाय कॉम्पैक्शन कि कॉम्पैक्शन क्या होता है एंड द एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्शन कि किस किस तरह के कॉम्पैक्शन अवेलेबल है या टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्शन कौन कौन से होते हैं तो पहली बात है कॉम्पैक्शन तो कॉम्पैक्शन की डेफिनेशन कॉम्पैक्शन इज द प्रोसेस इन विच द एक्सपल्शन ऑफ इंटरप्ट एयर फ्रॉम द कॉन्क्रीट कि ये वो प्रोसेस प्रोसेस है जिसके अंदर आप कॉन्क्रीट में से इंटरप्ट एयर को रिमूव करते हो क्यों ताकि आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है बॉन्डिंग अच्छी रहे कॉन्क्रीट की ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहे उस स्ट्रक्चर की तो कॉन्क्रीट की डेफिनेशन की बात करते हैं कॉम्पैक्शन की तो कॉम्पैक्शन क्या है इट इज दी इट इज दी प्रोसेस ऑफ एक्सपेलशन ऑफ इंटरप्ड एयर इंटरप्ड एयर इंटरप्ड एयर ठीक है इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ इंटरप्ड एयर फ्रॉम द कॉन्क्रीट इज नोन एज कॉम्पैक्शन तो कॉम्पैक्शन जनरली टू टाइप्स का होता है फर्स्ट है आपका ये हैंड कॉम्पैक्शन और सेकेंड है आपका मैकेनिकल कॉम्पैक्शन तो अब बात करते हैं कि हैंड कॉम्पैक्शन क्या होता है हैंड कॉम्पैक्शन के अंदर क्या होता है कि आप यूज करते हो टैंपिंग रॉड्स ठीक है या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन जिसको आप बीट करोगे उस कॉन्क्रीट सरफेस पे ये होता है आपका टैंप तो ये तीन तरह के होते हैं हैंड कॉम्पैक्शन जो होता है आपका टैंपिंग रॉडिंग एंड रैमिंग टैंपिंग रॉडिंग एंड रैमिंग तो रॉडिंग जो होती है ये दो मीटर लेंथ की आपकी रॉड होती है जिसका 16 एम mm, एम mm, क्या होता है आपका डाया होता है ये तो आपकी लेंथ है इसके थ्रू आप बाय हैंड उसको कॉम्पैक्ट करोगे उसमें से एयर वर्ड्स को रिमूव करोगे ठीक है तो ये टैंपिंग रॉडिंग और रैमिंग ये तीनों टाइप्स किसके हैं आपके हैंड कॉम्पैक्शन के नेक्स्ट पे आते हैं अपन मैकेनिकल कॉम्पैक्शन मैकेनिकल कॉम्पैक्शन के अंदर इंटरनल वाइब्रेटर एक्सटर्नल वाइब्रेटर्स सरफेस वाइब्रेटर्स प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर्स ये सारे क्या है आपके आपके मैकेनिकल कॉम्पैक्शन के टाइप से तो इंटरनल वाइब्रेटर्स इसके अंदर निडल होती है वो कितनी होती है 25 फाइव टू सेवेंटी फाइव एम डायमीटर डायमीटर कितना है उसका 25 फाइव टू सेवेंटी फाइव एम है और उसकी लेंथ लेंथ जो है वो है 22 टू नाइन्टी सेंटीमीटर उस लेडल की उसको कॉन्क्रीट सरफेस के अंदर प्लेस करेंगे और वो वाइब्रेट करेगी उस वाइब्रेट से जितने भी एयर वॉइड्स है वो बाहर आ जाएंगे ताकि उसकी स्ट्रेंथ और बॉन्डिंग अच्छी हो ये होता है इंटरनल जनरली यूज जो होता है वो आपका इंटरनल वाइब्रेटर्स ही होता है एक्सटर्नल वाइब्रेटर का यूज कम है उसका रीजन ये है कि एक्सटर्नल वाइब्रेटर्स का यूज वहां है जहां पे स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट कम है ये मोर पावर कंज्यूमिंग है ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा एज कम्पेयर टू इंटरनल वाइब्रेटर्स ठीक है और इसकी एक्यूरेसी जो है वो कम आएगी एज कम्पेयर टू इंटरनल वाइब्रेटर्स टेबल और प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर्स जो थर्ड और फोर्थ पे लिख रहे हैं टेबल और प्लेटफॉर्म ये दोनों ही वाइब्रेटर्स आपको मिलते हैं लेबोरेटरीज के अंदर जिसके अंदर एक टेबल या एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कंक्रीट के मोल्ड को प्लेस करते हो और आप स्विच ऑन करते हो उसमें जो आपका मोल्ड है उसके अंदर जितनी भी एयर है वो सारी की सारी बाहर निकल जाएगी उस कॉन्क्रीट का क्या हो जाएगा कॉम्पैक्शन हो जाएगा तो ये जो ये आपके टेबल और प्लेटफॉर्म है ये आपके लेबोरेटरीज के अंदर अवेलेबल होते हैं लास्ट जो है सरफेस वाइब्रेटर ये भी एक बोर्ड के ऊपर एक एक वाइब्रेटर होता है वो कहाँ पे यूज आता है ये रूफ स्लैब्स या फ्लोर के अंदर यूज आता है इट इज यूज इन द रूफ और रूफ और फ्लोर स्लैब्स ये रूफ और फ्लोर स्लैब्स के अंदर यूज में आता है स्क्रीड या सरफेस वाइब इसका नेक्स्ट नाम होता है आपका स्क्रीड वाइब्रेटर इसी को बोलते हैं सरफेस वाइब्रेटर्स तो यह आ गया आपका कॉम्पैक्शन क्या होता है इट इज द रिमूवल ऑफ द इंटरप्ट एयर फ्रॉम द कॉन्क्रीट या एक्सपल्शन ऑफ द इंटरप्ट एयर फ्रॉम द कॉन्क्रीट इज नोन एज कॉम्पैक्शन और कॉम्पैक्शन के टाइप्स में आते हैं तो मैकेनिकल और आपका होता है एक हैंड कॉम्पैक्शन तो हैंड कॉम्पैक्शन के अंदर आता है टैंपिंग रॉडिंग और रैमिंग तीनों ही किसके हैं हैंड कॉम्पैक्शन के टाइप है फिर नेक्स्ट आते हैं अपन मैकेनिकल के अंदर तो उसके अंदर इंटरनल वाइब्रेटर एक्सटर्नल वाइब्रेटर इंटरनल सरफेस के अंदर एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर रहेगा टेबल और प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर्स जो लेबोरेटरीज के अंदर आपको देखने को मिलते हैं और लास्ट है सरफेस या स्क्रीड वाइब्रेटर्स 
ये रूफ और फ्लोर सेप के अंदर काम में आता है तो ये था आपका कॉम्पैक्शन 